वेलकम फ्रेंड्स ये वीडियो मैं आरटी मे ट्वेंटी ट्वेंटी टू मेटीरियल की संबंधी आरटी क्वेश्चन इनकम टैक्स की संबंधी चुदा सो अंदर क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फस्ट वट इज इन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी बेटा लिमिटेड हाज ए ट्रांसफर्ड इन इट्स यूनि ओमेगा टू डेलटा सो कंपनी वाणी यूनिट इंको कंपनी की ट्रांसफर से बै वे आफ् स्लम सेल सो कैपिटल गेन अभी अर्थम स्लम सेल वेपड़ी ना स्लम सेल में मैं सेल कंसीडरेशन मैनस् कास्ट आफ एक्विशन डिवेड बै कंसीडरेशन एग्जामेशन से एग्जामेशन प्रोवैड्स नैट कंसीडरेशन वे ना इयर सेल कंसीडरेशन की रूम रकाल उठाई फेर मार्केट वालू वाल प्रोवैड्स अंड फेर मार्केट वालू मन तस्कोल फेर मार्केट वालू उ वन विच एवर इज हयर तस्वासी वस्तु नैक्स्ट इक कास्ट आफ एक्विशन अंत मेरे नैटवर्त कलेशन चेयर नैटवर्त रेट वस्तो ये मन के अमौंट वस्तो आ अमौं मैं डिडक्टा नव कम टू द पाइंट पेड कैपिटल एट फिफ्टी लाख रिजर्व सर प्लस जस्ट सर थ्री टेन लाख ओके रिजर्व सर प्लस थ्री टेन लाख नौ ट्रेड क्रिएटर्स गामा सिग्मा ओमेगा मन ट्रांसफर से कंपनी यदि ओमेगा सो मन ओमेगा ओमेगा पैन कांसट्रेषन चाहे ओके ना फिस्ड असैर सर ओमेगा ओमेगा असैर मैं फोकस ओमेगा ए मेगा सो मैं मेगा पैन फोकस दाख संबंधी इक मन की क्रेडिट कर्ड्स फिस्ड असैर्स उटार्स उ मूड ओके ना कम टू दाइन यूजिंग द अदर इनफर्मेस फर्दर इनफर्मेस गिवेन बिलो कंप्लीट द कैपिटल गेन अरइजिंग फ्रम सम समसेल अंत एम ले फर् एग्जापल मेरी मैंगो पर्चे चेयरानी बाक्स उ बाक्स हड्रेड मैंगोस उ टेन मैंगो पर्चे चेयरानी टेन मैंगोस की रेट चार बाक्स बाक्से पर्चे चेयरानी रेट उ सो स्लम सेल अंत मत बाक्स बाक्स ने पर्चे चेयर इलां के इवे तो इधर लांग टाइम गेन अट्ठी इवे तो लांग टाइम गेन अट्ठी इंडेक्सेशन बेनिफिट अने नैक्स्ट कास्ट आफ् इंफ्लेषन अने मन की इलेवेंट फर् डेसीशन मेकिंग नैक्स्ट लम सम कंसीडरेश ट्रांसफर आफ् सिक्स हंड्रेड सो मन को फेर मार्केट वाल्यू रूंटा चुनाव कदा सो प्रोवैड्स एफ वी एम टू इधी एम टू का एफ एम वी वन एम तवाली अंत फुल वाल्यू आफ कंसीडरेश लैंड फस्ट फिस्ड आफ सीर्स आफ यूनियो ओमेगा लैंड उ लैंड उसे लैंड मैं एंत पर्चे चाहूँ थर्टी लैक्स की पर्चे चाहूँ अंड रीवाल्यू चीज फार्ट फाइव लैक्स की रीवाल्यू अने मन की आलवेज डेसीशन मेकिंग की रिवेंट नैक्स्ट स्टां ड्यूटी वाल्यू एंत फारी टू लैक्स सो स्टां ड्यूटी वाल्यू वे मनमाली दी संबंधी सो फारी टू लैक्स कंसीडरेश कंसीडर से कंसीडरेश कंसीडर से लैंड एम तस्को एसडीवी वाल्यू तस्काले नैक्स्ट अदर फिस्ड असैर रिप्रजेंट मिशनरी आर् रिफ्लेक्टेड टू थर्टी लैक्स एंतनी टू थर्टी लैक्स दट लैंड तीसन तरह अंड विच रिप्रजेंट रिटर्न डाउन वाल्यू अं रिटर्न डाउन वाल्यू मिशनरी आफ् इनकम टैक्स आ फिफ्टी वन फिफ्टी फाइव लैक्स मन कंसीडरेश कंसीडर से अमौंट एंत अदर फिस्ड असैर अभी टू थर्टी लैक्स रिप्रजेंट अने डब्ल्यूडीवी वाल्यू ऐस पर् बुक्स इक कंसीडरेश नैक्स्ट यूनि आफ् ओमेगा सैटअप बै बीटा लिमटेड आ इन मे ट्वेंटी की सैटअप द कंपनी डज नाट आप वन वन फाइव बीए नव कंसीडरेश रूपये ये इन असैट अंत इध असैट ने ऐड्स अंड दी फारी फाइवी सेल कंसीडरेश नव सेल कंसीडरेश तरह मैं चाहिए नैटवर्त नैटवर्त अंत फेर मार्केट वाल्यू आफ सारी कंसीडरेश कंसीडरेश ओके नैक्स्ट फेर मार्केट कास्ट आफ् अक्विशन मन की कावाली कास्ट आफ् अक्विशन की नैटवर्त कैलकुलेन चाहिए नैटवर्त अक्विशन तस्काले इकड़ मन की फस्ट लैंड लैंड कंसीडर से लैंड बुक् वाल्यू तस्काल फर् नैटवर्त की सो नैटवर्त अंत वर्त थर्टी लैक्स पर्चे चुनाव नैक्स्ट लैंड संबंधी अभी नैक्स्ट डेटार्स डेटार्स एंत मन की फोर हंड्रेड इच्छा सो फोर हंड्रेड तरह प्लांट अंड मिशन उन्े कदा प्लांट अंड मिशन मैं तस्काली रिटर्न डाउन वाल्यू ऐस पर् इनकम टैक्स प्रकार फारी थ्री प्रकार फारे थ्री सिक्स प्रकार एंत रिटर्न डाउन वाल्यू अंत रिटर्न डाउन वाल्यू तस्काली एंत वन फिफ्टी फैन सो वन फिफ्टी फाइव नीत सो मत फाइव एट फाइव संथिंग अत डेटा संडे क्रेडिट कार्डनी 
క్రెడిట్ని తీసేస్తే మనకి అమౌంట్ వచ్చేస్తుంది నో కమ్ టు ద ఆన్సర్ యాజ్ పర్ సెక్షన్ ఫిఫ్టీ బి ఎనీ ప్రాఫిట్ ఆర్ గెయిన్ అరైజింగ్ ఫ్రమ్ సమ్ సేల్ ఎఫెక్టెడ్ ఇన్ ద ప్రోజెన్స్ ఇయర్ చిల్ బి చార్జబుల్ టు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాజ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అరైజింగ్ ఫ్రమ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అసెట్స్ తో ఎప్పుడైతే మీరు మామూలు క్యాపిటల్ గెయిన్ ఎప్పుడు పడుతుంది క్యాపిటల్ అసెట్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసినప్పుడు క్యాపిటల్ గెయిన్ అనేది అరైజ్ అవుతుంది సో కంపిటీషన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అండ్ స్లమ్ సేల్ ఆఫ్ యూనిట్ ఒమేగా అండర్ సెక్షన్ ఫిఫ్టీ బి దట్ ఈస్ పర్టికులర్ ఇన్ రూపీస్ ఫుల్ వాల్యూ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్ ఫర్ ద స్లమ్ సేల్ ఆఫ్ యూనిట్ ఒమేగా ఎంత సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ అండ్ ఓ నెట్వర్త్ అంత ఫైవ్ ఫార్టీ సో లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఎంత అయితే ఎయిట్ సెవెన్ ఎయిటీ సెవెన్ అవుతుంది సో దాని మీద ట్యాక్సేషన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ వేస్తుందాం అండ్ సెవెంటీన్ పాయింట్ ఫోర్ అవుతుంది అండ్ హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ అయితే జీరో పాయింట్ సిక్స్ నైన్ సిక్స్ అవుతుంది సో ఎంత అవుతుంది అమౌంట్ ఇక్కడ ఉంది చూడండి ఎయిటీన్ పాయింట్ జీరో నైన్ సిక్స్ అయితే టోటల్ ల్యాక్స్ లైబిలిటీ ఇంత ట్వంటీ పర్సెంట్ తీసుకోవాలి లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఇప్పుడు కన్సిడరేషన్ ఎట్లా క్యాల్కులేషన్ చేయాలని మనం ఫస్ట్ ల్యాండ్ మీద ఫోకస్ చేయండి ల్యాండ్ స్టాంప్ డ్యూటీ వాల్యూ హ్యాజ్ అండ్ డేట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్న డేట్కి ఎంత ఉందో చూసుకోవాలి ఏది స్టాంప్ డ్యూటీ వాల్యూ తీసుకోవాలి ఫార్టీ టూ ల్యాక్స్ మిషనరీ వాల్యూ ఎంత బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్లో ఎంత అప్రి అయిందో అదే తీసుకోవాలి డేటార్స్ ఎంతైతే అప్రి అయిందో అదే తీసుకోవాలి దాని నుంచి వాల్యూ ఆఫ్ క్రెడిటార్స్ ఎంతైతే బుక్స్లో ఉందో అది మాత్రమే తీసుకోవాలి ఇవి కూడా ఎవరివి తీసుకుంటామో నెక్స్ట్ ఓన్లీ ఒమేగా అవి మాత్రమే తీసుకుంటాం ఎందుకు ఒమేగాని మాత్రమే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాము కాబట్టి ట్రాన్స్ఫర్ అసెట్ ఒమేగా కాబట్టి నెక్స్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ తీసుకుంటే సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ అండ్ వాళ్ళు కన్సిడరేషన్ ఎంత పే చేస్తున్నారు సిక్స్ హండ్రెడ్ విచ్ ఎవరి తయారు అంటే సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ సో సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ మనం కన్సిడరేషన్గా తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ నెట్ వాటర్ నెట్ వాటర్ ఆఫ్ అండర్టేకింగ్ ట్రాన్స్ఫర్ బై వే ఆఫ్ సమ్సెల్ చిల్ బి డీమ్ టు బి కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజేషన్ అండ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఎయిట్ అండ్ ఫార్టీ నైన్కి సంబంధించి సో నాన్ డిప్రిషియబుల్ వాల్యూ ఉన్నవి యాజ్ ఇట్ ఈజ్ తీసుకోవాలి బుక్ వాల్యూతోనే దట్ ఈస్ ల్యాండ్కి సంబంధించి ఎంత పర్చేస్ చేసినామో అంత తీసుకోవాలి నెట్ బుక్స్ డేటాస్ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా తీసుకోవాలి రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ హ్యాస్ పర్ సెక్షన్ ఫార్టీ త్రీ సిక్స్ ప్రకారం తీసుకోవాలి మీరు రెండే గుర్తు పెట్టుకోవాల్సినది ఒకటి కన్సిడరేషన్ క్యాల్కులేషన్ చేసేటప్పుడు ల్యాండ్ని ఎస్డివిలో తీసుకుంటాము ప్లాంట్ అండ్ మిషన్ ఏవైతే డబ్ల్యూడివి వాల్యూ ఉన్నావో అవి డబ్ల్యూడివి వాల్యూ తీసుకుంటాము వే హ్యాస్ మనం నెట్వర్క్ వచ్చినప్పుడు ప్లాన్ని ల్యాండ్ని బుక్ వాల్యూలోనే తీసుకుంటాము యాజ్ పర్ పర్చేజ్ వాల్యూ ఎంత ఉందో అంత తీసుకుంటాము అండ్ డబ్ల్యూడివి వాల్యూ అసెట్ వచ్చేసి యాజ్ పర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ ప్రకారం తీసుకుంటాము ఎంత వచ్చింది ఫైవ్ ఫార్టీ వచ్చింది సో ఫైవ్ ఫార్టీ ఇంత ఇక్కడ తీసుకుంటాము ఫైవ్ ఫార్టీ సో ఫైవ్ ఫార్టీ తీసేస్తే నాకు వచ్చిన దాని మీద ట్యాక్స్ వేస్తాం ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇండెక్సేషన్ని ప్రొవైడ్ చేయము ఈ రన్ సిన్స్ ఇమో ఒమేట్ ఒమేగా ఇది హెల్డ్ ఫర్ మోర్ దెన్ థర్టీ సిక్స్ మంత్ ద క్యాపిటల్ గెయిన్ ఆఫ్ ఎయిటీ సెవెన్ ల్యాక్స్ అరైజింగ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ సచ్ అసెట్ వుడ్ బి లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ అండర్ సెక్షన్ వన్ వన్ టూ హవ్ ఎవర్ ఇండెక్సేషన్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్లమ్ సెల్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రీగల్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఇవి రీగల్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఉంది ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇన్ ఫిఫ్టీన్త్ డిసెంబర్ ట్వంటీ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అండ్ సేల్ ఆఫ్ సిరామెటిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఉన్న అంటే అడిషనల్ డిప్రిషియేషన్ వస్తుంది ట్వంటీ పర్సెంట్ అనేది నెక్స్ట్ ఇట్ కమెన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఇట్ కమెన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ జనవరి ట్వంటీ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ద నెట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ద కంపెనీ హ్యాస్ ఫైవ్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ థర్టీ ఫస్ట్ త్రీ టూ ట్వంటీ సో మనకి టూ ట్వంటీ ల్యాక్స్ ఇచ్చిన ఫస్ట్ మనకి వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ అనేది ఒకసారి చూస్తాం కంప్లీట్ ద టోటల్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ కంపెనీ ట్యాక్స్ కంపెనీ అండ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ ఫర్ ద అసెస్మెంట్ ఇయర్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీకి సంబంధించి టోటల్ ఇన్కమ్ని చెప్పాలి అండ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీని కూడా చెప్పాలి అండ్ కంపెనీ ఆప్ట్ ఫర్ ట్యాక్స్ కన్సెషనల్ ట్యాక్స్ రైజిమ్ ఆఫ్ వన్ వన్ ఫైవ్ బిఏబి సో వన్ వన్ ఫైవ్ బిఏబిని వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారంట నవ్ కమ్ టు ద పాయింట్స్ ఏమేమి ఇచ్చినారు ఫస్ట్ మీరు నెట్ ప్రాఫిట్ని వేసేసుకోండి నెట్ ప్రాఫిట్ని వేసుకొని దానికి టూ ట్వంటీ ల్యాక్స్ ఉందా ఏయ్ టూ ట్వంటీ ల్యాక్స్ ఉంది సో టూ ట్వంటీ ల్యాక్స్కి మీరు అడిషన్స్ చేసుకుంటా పోవాలి ఏమేమి అడిషన్ చేయాలి ఏమేమి డిలీషన్ చేయాలని చూద్దాము నవ్ కమ్
అలో చేయము ఎందుకు అలో చేయము ఎందుకంటే మన కంపెనీ అని ఆప్ చేసుకోయింది వన్ వన్ ఫైవ్ బిఏ బినెస్ కన్సెషనల్ ట్యాక్స్ రేటిజంని తీసుకున్నాం కాబట్టి సెక్షన్ ట్వంటీ ఫోర్ డిడక్షన్ అనేది రాదు నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ అమౌంట్ని తీసుకోవాలి మున్సిపల్ ట్యాక్స్ కొని స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ కొని రెండు రావు నెక్స్ట్ టూ ల్యాక్స్ బీయింగ్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ టు సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ అసోసియేటెడ్ అప్రూవ్ అండ్ నోటిఫైడ్ అండర్ సెక్షన్ థర్టీ ఫైవ్ మనం సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ని యాడ్ చేసుకోవాలి సో యాడ్ బ్యాక్ చేసుకోవాలి ఎందుకు వన్ వన్ ఫైవ్ బిఏబిని మీరు యాక్ట్ చేసుకున్నా కాబట్టి నాట్ అలౌడ్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ పేర్ టు కాంటాక్ట్ ఫర్ రిపేర్ వర్క్ ఫర్ ఫ్యాక్టరీ నో ట్యాక్స్ ఈజ్ డిడక్టెడ్ ట్యాక్స్ని డిడక్ట్ చేయాలంటే టు ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ టీడిఎస్ అమౌంట్ వరకు డిజాల్వెన్స్ చేస్తాము థర్టీ పర్సెంట్ నా థర్టీ పర్సెంట్ని యాడ్ బ్యాక్ చేసుకోండి డివిడెండ్ ఆఫ్ వన్ టెన్ థౌసండ్ ఫ్రమ్ గామా లిమిటెడ్ ఎర్నడ్ వన్ థౌసండ్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఆఫ్ టెన్ రూపీస్ ఈచ్ పర్చేజ్ హెట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఆఫ్ షేర్ టెన్త్ అక్టోబర్ ట్వంటీ టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ దీస్ షేర్స్ వర్ సోల్డ్ ఆన్ ఫస్ట్ నవ మార్చ్ ట్వంటీ టూ థౌసండ్ ఎయిటీ టూ ఎయిటీ రూపీస్కి మనం షేర్ చేస్తున్నాం అంటే షేర్స్కి సంబంధించి అయితే ఏమవుతుంది ఇది మనకి ఇక్కడ రాదు అండ్ ఇక్కడ రాదు కాబట్టి అది క్యాపిటల్ గెయిన్ అనేది అరైజ్ అవుతుంది ఏంటైతే అమౌంట్ వస్తుందో అంత అమౌంట్ పైన సో క్యాపిటల్ గెయిన్ కన్నా చూపించుకోవాలి ఇక్కడ రాదు కాబట్టి మనం ఈడ పిఎన్ఎల్లో ఇన్కమ్ చూపించినాం కాబట్టి దాన్ని యాడ్ బ్యాక్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ డిప్రిషియేషన్ టాంజబుల్ ఫిక్స్డ్ అయిసర్స్ యాజ్ ఫర్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అంటే కంపెనీస్ యాక్ట్ ప్రకారం చేసిన కాబట్టి యాడ్ బ్యాక్ చేసేయండి డిప్రిషియేషన్ యాజ్ పర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రకారం టూ పాయింట్ సిక్స్ డిడక్ట్ చేయండి కంపెనీ హ్యాస్ అక్వైర్డ్ ఫిఫ్టీన్ వన్ ఫిఫ్టీన్ లెవెన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ మిషనరీ ట్వంటీ ల్యాక్స్ అండ్ పుట్ యూజ్ సేమ్ డేట్ డిప్రిషియేషన్ సచ్ మిషనరీ హీజ్ నాట్ ఇన్క్లూడెడ్ ఇన్ పాయింట్ వన్ అబౌవ్ సో దీనికి డిప్రిషియేషన్ని అలో చేయండి అండ్ మనం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లో ఉన్నాక అడిషనల్ డిప్రిషియేషన్ తీసుకుంటాము బట్ మనం ఏవైతే వన్ వన్ ఫైవ్ బిఏబి సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి అడిషనల్ డిప్రిషియేషన్ అనేది రాదు నెక్స్ట్ షేర్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ షేర్స్ గామా లిమిటెడ్ హ్యాజ్ అండ్ థర్టీ ఫస్ట్ జనవరి టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ వాజ్ వన్ టెన్ కో వన్ టెన్ రూపీస్ షేర్ మార్కెట్ వాల్యూ ఎంత ఉంది షేర్కి సంబంధించి వన్ టెన్ ఉంది ఇక్కడ మనకి గామా లిమిటెడ్కి సంబంధించి షేర్ చేసినాం అన్నాక దీనికి రేట్స్ మనం ఎట్లా తీసుకోవాలంటే కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విషన్ సేల్ కన్సిడరేషన్ అయితే క్లియర్ సేల్ చేసినది టూ ఎయిటీ రూపీస్కి కాబట్టి టూ ఎయిటీ ఇంటూ టెన్ థౌసండ్ షేర్ చేసుకుంటాం బట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విషన్ ఎట్లా తీసుకోవాలి అంటే మూడు రకాల డిగ్రీ చేసుకోండి ఫస్ట్ ఇక్కడ ఎంత ఉంది సేల్ చేసిన రోజు రేటు టూ ఎయిటీ రూపీస్ ఉంది అండ్ థర్టీ ఫస్ట్ దీనికి డేట్ డేట్కి ఎంత ఉంది ఈ డేట్కి థర్టీ ఫస్ట్ జనవరికి వన్ టెన్ ఉంది ఈ రెండింటిలో లోయర్ అవుతుంది వన్ టెన్ అవుతుంది వన్ టెన్ అండ్ పర్చేజ్ చేసినప్పుడు రేట్ ఎంత ఉంది హండ్రెడ్ ఉంది విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లోయర్ అంటే ఏదో వస్తుంది ఇది లోయర్ వస్తుంది హండ్రెడ్ వస్తుంది విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లోయర్ సో ఇంత అమౌంట్ మనం తీసుకోవాల్సినది వస్తుంది కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్కి సంబంధించి నెక్స్ట్ అది మేము గట్ట నెక్స్ట్ ఇంకేమున్నాయి ఇది కదా అని ఒకటి ఆఫ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ఇట్స్ యాక్టివిటీస్ వన్ ఎయిటీ ఎంప్లాయీస్ వన్ ఎయిటీ ఎంప్లాయీస్ అంటే ఏమి ఎయిటీ డబల్ జే డబల్ ఏ డిడక్షన్ అనేది మనం క్లెయిమ్ చేయొచ్చు దానికి సంబంధించి కొన్ని కండిషన్స్ ఉంటాయి ఆ కండిషన్ని సాటిస్ఫై చేయాలి ఆ కండిషన్ని సాటిస్ఫై చేసి ఉంటే మనకి కాప్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఈవెంట్ మీరు వన్ వన్ ఫైవ్ బిఏబిలో ఉన్నా మీకు అలో చేస్తుంది ఎయిటీ డబల్ జే డబల్ ఏ వర్క్ ఎయిటీ డబల్ ఏ డబల్ ఏని కానీ ఎయిటీ పిని కానీ ఎయిటీ ఎంని కూడా మీరు క్లెయిమ్ చేయొచ్చు నో ప్రాబ్లం నో ఇష్యూ సో ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు ఫిఫ్టీ వన్ ఎంప్లాయీస్ అండ్ వన్ ఫోర్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ రెగ్యులర్ ఎంప్లాయీస్ ట్వంటీ త్రీ థౌసండ్ పే చేసినాము లెస్ దెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంది కాబట్టి అలో చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఫార్టీ సిక్స్ వన్ సిక్స్ ట్వంటీ వన్ రెగ్యులర్ ఎంప్లాయీస్ అండ్ ట్వంటీ సిక్స్ థౌసండ్ మోర్ దెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంది కాబట్టి ఇది అలో చేయదు వీడియోకి నెక్స్ట్ ఫార్టీ ఎయిట్ వన్ ఎయిట్ ట్వంటీ వన్ నుంచి కాంటాక్ట్ లేబర్ ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ ట్వంటీ సెవెన్ అంటే మోర్ దెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ కాబట్టి నాట్ అలవబుల్ నెక్స్ట్ వన్ నైన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ రెగ్యులర్ ఎంప్లాయీస్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ థర్టీ ఫైవ్ వన్ నైన్ ట్వంటీ వన్ అంటే సిక్స్ మంత్స్ అవుతుంది కదా ఇది అలవబుల్లే లెస్ దెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఎనిమల్ మంత్స్ ఉంది అండ్ గ్రేటర్ దెన్ ఐ థింక్ టూ 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 ఫార్టీ డేస్ ఆఫ్ టూ ఫిఫ్టీ డేస్ టూ ఫార్టీ డేస్ అనుకుంటా టూ ఫార్టీ డేస్ ఉంటాయి అండ్ ద ఎన్మల్ మంత్స్ హ్యాస్ పేడ
అలో చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మున్సిపల్ ట్యాక్స్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ లెట్అవుట్ ప్రాపర్టీకి సంబంధించి అది యాడ్ బ్యాక్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు అప్రూవ్డ్ అండ్ నోటిఫైడ్ సైంటిఫిక్ రిసర్చ్ నాట్ అలోబుల్ హ్యాస్ రిడక్షన్ సిన్స్ కంపెనీ ఆప్టింగ్ సెక్షన్ వన్ వన్ ఫైవ్ బిఏబి యాప్ చేసుకున్నాం కాబట్టి అది రాదు నెక్స్ట్ కాంట్రాక్టర్కి సంబంధించి డిడక్ట్ టీడియేషన్ డిడక్ట్ చేయలేదు థర్టీ పర్సెంట్ యాడ్ బ్యాక్ చేసుకుంటాము డిప్రిషియేషన్ టాంజబుల్ అసెట్స్ యాడ్ బ్యాక్ చేసుకోండి అండ్ డిప్రిషియేషన్ యాజ్ పర్ సెక్షన్ థర్టీ టూ ప్రకారం ఏవి టాంజబుల్ అసెట్స్ తీసుకోవాలి పైన ఫ్రాంచైజీ ఉంది కదా దానికి యాడ్ బ్యాక్ తీసుకోవాలి ఇంటాంజబుల్ అసెట్స్కి ఎంత పర్సెంట్ రోజు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అయితే తీసుకోవాలి ప్యాంట్ అండ్ మిషనరీ అండ్ నార్మల్ డిప్రిషియేషన్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి లెస్ దెన్ వన్ ఎయిటీ డేస్ ఉంది కాబట్టి ఓన్లీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అయితే తీసుకుంటాము అడిషనల్ డిప్రిషియేషన్ అది రాదు ఎందుకంటే వన్ వన్ ఫైవ్ బిఏబిని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి నెక్స్ లెస్ ఇన్కమ్ క్రియేటివ్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ బట్ ట్యాక్సబుల్ అండర్ అదర్ హెల్త్ ఏవి రెంటింగ్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ ఉంది కదా సెవెన్ లాక్స్ ఉంది అది అండ్ డివిడెన్ ఇన్కమ్ ఒకటి ఉంది గవర్నమెంట్ లిమిటెడ్ నుంచి ఒక టెన్ థౌసండ్ అది ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్లో వస్తుంది అండ్ క్యాపిటల్ గేమ్స్ ఉన్నాయి ఆ క్యాపిటల్ గేమ్స్ వచ్చేసి ఎంత అమౌంట్ తీసుకోవాలని చెప్పిన నేను కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విషన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ తీసుకోవాలి అనుకున్నా విచ్ ఎవర్ ఈస్ హై లోయర్లో చూసుకుంటే నెక్స్ట్ వన్ ల్యాక్ ఎయిటీ థౌసండ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ గేమ్ సెల్ కన్సిడరేషన్ వచ్చేసి త్రూ ఎయిటీ వన్ థౌసండ్ షేర్స్కి సంబంధించి దీని కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విషన్ ఎట్లా తీసుకోవాలని చెప్పినాము థర్టీ వన్ వన్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్కి అండ్ సెల్ కన్సిడరేషన్ డేట్కి ఏ రేట్ ఉందో ఆ రెండు రేట్లో విచ్ ఎవర్ ఈస్ లోయర్ డేట్ తీసుకోవాలి మళ్ళీ యాక్చువల్ రేటు ఈ రేట్లో వచ్చిన రేటు విచ్ ఎవర్ ఈస్ హయ్యర్ తీసుకోవాలి ఇంత వస్తుంది వన్ ల్యాక్ సెవెంటీ థౌసండ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్ టెన్ థౌసండ్ తీసుకుంటాము డివిడెండ్ కాబట్టి అది నవ్ ఎయిటీ డబల్ ఏ డబల్ ఏ అనేది మనకి ఆప్ చేసుకున్నప్పటికీ అలో చేస్తారు ఈ అమౌంట్ థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ అడిషనల్ ఎంప్లాయీస్ ఎంతమంది ఉన్నారు ట్వంటీ త్రీ థౌసండ్ టు ఫిఫ్టీ వన్ ఎంప్లాయీస్ ఎంప్లాయీస్ ఎంప్లాయిడ్ ఇన్ వన్ ఫోర్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ మంత్స్ సో ఫార్టీ టూ ల్యాక్ ట్వంటీ టూ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇలా ఎంప్లాయీస్లో ఏముంది డిరెక్షన్ వచ్చేసి ఫర్ పర్పస్ ఆఫ్ డిరెక్షన్ అండర్ సెక్షన్ ఎయిటీ జేబీ ఎంప్లాయీ ఎంప్లాయిడ్ ఇన్ ఆన్ వన్ సిక్స్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ అండ్ వన్ ఎయిట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ డూ నాట్ క్వాలిఫై యాజ్ అడిషనల్ ఎంప్లాయీస్ ఇన్ దేర్ మంత్లీ అనుమోమెంట్స్ ఎక్సెస్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ అండ్ ఎంప్లాయీస్ ఎంప్లాయిడ్ అండ్ వన్ నైన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ ఆల్సో డూ నాట్ క్వాలిఫై హాస్ అడిషనల్ ఎంప్లాయీస్ ఫర్ అసెస్మెంట్ డేట్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ త్రీ సిన్ దే హ్యావ్ ఎంప్లాయిడ్ లెస్ దెన్ టూ ఫార్టీ సో టూ ఫార్టీ డేస్ కూడా ఉండాలి లెస్ దెన్ టూ ఫార్టీ డేస్ ఉంటే రాదు సో ఎనిమలమెంట్స్ అనేది మోర్ దెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఎనిమలమెంట్స్ వస్తే రాదు అండ్ డేస్లో వచ్చేసి టూ ఫార్టీ డేస్ కంటే తక్కువ ఉంటే కూడా రాదు అండ్ వాళ్ళు కంపల్సరీ ఆర్పీఎఫ్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి ఇద్దరికి రాదంటే ఒకరికి ఒక వన్ ఒక నెంబర్ వాళ్ళకి వస్తుంది కాబట్టి ఒక నెంబర్ వాళ్ళే తీసుకున్నాము నెక్స్ట్ ఎంత వచ్చింది అమౌంట్ వన్ కో నైంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎయిటీ ఫైవ్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్యాక్స్ లైబిలిటీ ఎంత వస్తుంది దీని మీద మనకి దీనిలో ఈ ఇన్కమ్లో లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఉంది లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ పోతుంది అండ్ డివిడెండ్ ఉంది డివిడెండ్ వచ్చేసి ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ పోతుంది అండ్ రెంటల్ ఇన్కమ్ వచ్చేసింది ట్వంటీ టూ పర్సెంట్కి వస్తుంది అండ్ రిమైనింగ్ ఇన్కమ్ బిజినెస్ ఇన్కమ్ ఏదైతే ఉందో అది ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్కి ట్యాక్సబిలిటీలోకి వస్తుంది అండ్ ఇక్కడ ఇది కంపెనీ కాబట్టి అండ్ దాని యొక్క ఇన్కమ్ అనేది వన్ క్రో ఎక్సీడ్ అయింది కాబట్టి సార్ ఛార్జ్ వచ్చేసి సార్ సార్ వన్ వన్ ఫైవ్ బిఏబిలో డైరెక్ట్ టెన్ పర్సెంట్ సార్ ఛార్జ్ తీసుకోవాలి హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ సైజ్ ఫోర్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ లైబిలిటీ వచ్చేసి థర్టీ త్రీ ల్యాక్స్ నైంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్టీన్త్ మిస్టర్ మనవ్ రచన్ లిమిటెడ్ అండ్ ఇండియన్ కంపెనీ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అండ్ సేల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ అప్లయన్స్ సో మనం ఏదన్నా ఉన్నాం ఎలక్ట్రికల్ అప్లయన్స్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సేల్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ గురించి చేస్తున్నామా ఓకే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ సేల్ అండ్ ఎలక్ట్రి సేల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ అప్లయన్సెస్ ఇన్ ఇండియా అండ్ అప్రాడ్ స్టార్టెడ్ అడాప్షన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎస్ విత్ ఎఫెక్ట్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఏప్రిల్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ద పర్టికులర్స్ ఆఫ్ అదర్ కాంపెనెన్సివ్ ఇన్కమ్ దట్ ఈస్ ఓసీఐ ఇన్కమ్ ఉంది మనకి ఓసీఐ ఇన్కమ్కి సంబంధించి ఏం చెప్పినారు డిఫర్డ్ కాస్ట్ ఉంది ఆఫ్ ఎడ్జ్ టూ ఎయిటీ టూ పాయింట్ ఎయిట
द फॉलोइंग आर अदर पर्टिकुलर फर् फर् दर् एंडेड सो दिन या बुक् प्राफिट आफ्टर अडजस्टमेंट आफ आल ऐटम स्पेसीफाइड इन सैक्शन वन वन फाइव जेबी अमौंटेड टू नई सैवन पाइंट फाइव फोर सो फस्ट मन नई सैवन पाइंट फाइव फोर तस्को वीट अडजस्टमेंट प्रापर का अडजस्टमेंट चाहा एक्सेप द अडजस्टमेंट फर् बाट फारवर्ड लास अन अबर्व डिप्रिशे बाट फारवर्ड लास अन अबर्व डिप्रिशिये विच ओवर ईद एंत हो दाने मैं तीस बाट बाट अभी का ईबीसी प्रकार उठे मतलब वस्तु नौ ट्रांसाशन ट्रांसाशन अमौंट आफ कॉन्ग्रेसी डेट शुड एट सिक्ट लैक्स इंक्लूडेड कैपिटल रिजर्व एट लैक्स अं अडस्टमेंट आफ सिक्स लैक्स रिटेटिंग टू ट्रांसलेषन डिफरें इन फारी आपरेशन दल टी द नेशनल कंपनी ला ट्रिब्युनल मुंबई बेच हाज अडमिटेड एंड अप्लीकेशन अंडर सैक्स आफ ईबीसी इन इनसावे बैंक आफ सी को ईबीसी मेड बै फैनाशल क्रेटर अगेन द कंपनी फर् इनिशिये आफ कॉर्पो इनसावे रिजर्वेशन प्रासेस आन थर्टी मार्च टू थौज ट्वेंटी टू यू आर् रिक्वर्ड टू कंप्लीट मैटम सो नो कम टू दाइंट मत आसर को वे एंत अमौंटे मन की अमौंट नई सैवन पाइंट नई सैवन फिफ्टी फोर फस्ट तीस वाल अडजस्टमेंट दाँडो मन बिजनेस लासेस एवं क्यारी फारवर्ड बिजनेस लासेस अन अबर्व डिप्रिशन लासेस उन्वो रही कंसीडर से नई पाइंट वन इच्छा सिक्स पाइं वन इच्छा अंड पाइंट फोर इच्छा एट पाइंट वन इच्छा सो मे इंतजे अमौंटेद आ प्राफिट नीचे इवेक रिटेना मानव इधे कंपनी अगेनस्ट विच एंड अप्लीकेशन फर् कॉर्पो इनसावे रिजर्वेशन प्रोसेस हाज बी अडमिटेड बै एन सी एल अंडर सैक्स आफ बीसी टू थौज सिक्सटीन द अग्रिगेट अमौंट आफ लास्ट बाट फारवर्ड अंड अन आफ दिपेशन इज अलो टू रेड्यूस बुक् प्राफिट नीचे रेड्यू चयु नैक्स्ट बुक् प्राफिट इन अगर एन सी एक्सप्लेन वन नोट प्रकार सिक्स सैवन लैक् एट फोर अत दी अडजस्टमेंट ओसीई ईटम्स नाट रिक्लासीफाइड टू प्राफिट अंड लास्क उठाई क अमौंट की एम ऐड बैक्त डिफर्ड कास्ट आफ् हेडिंग एफर्ड गेन अं क्या फ्लो अडजस्ट के अमौंटी ऐड बैक डिफर्ड गेन अने से पाइंट ऐड बैक इंत अमौंट क्रेट अमौंट नैक्स्ट रीमेजरमेंट आफ पोस्ट एंप्लायट बेनिफिट अप्लीकेशन तो डिफर्ड गेन ऐड बैक री मेजर से ऐड बैक बट री वालुशन चेसने ऐड बैक चयू री वालुशन इज डिफरेंट री मेजर री मेजर से ऐक्चुअल पर्फॉमस उ एक्सपीरियं पर्सन चार री वालुशन अंतरूरा चुस्को सो अभी ऐड से नील अमौंट की तस्को नैक्स्ट एवं ओसीयू रीक्लासीफाइड डेबिटा दाँडो डिडक्टेट डिफर्ड कास्ट आफ् हेडिंग इधे अलोबल टू लैक्स एट अंड चेंज इन फेर वाल्यू आफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट सो सैवन लैक् फार्ट बुक् प्राफिट आर् नाट टू बी डिक्रीज बै चेंज इन फेर वाल्यू सो इक्ट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट अने फेर वाल्यू तो एम चेंज का सो फेर वाल्यू चेंज अटी बुक्स में मैं अडजस्टमेंट चेयर नील सो टू लैक्स एट मोतम सेवेंटी एट लैक् सी फोर थौज इधी बुक् प्राफिट अंड वन फिफ्त आफ ट्रांसिशन अमौंट दट क्रिएटेड अंदा एंता एट लैक्स सो सिस्ट लैक्स मैं एंत क्रिएटो ओनली एट लैक्स क्रिएटा बट आडस्टमेंट एंत टोटल सिक्सटी एट लैक्स चेयले सो आ वन फिफ्त आफ अमौंट एट लैक्स मैं तीसरा का ट्रांसल डिफरेंट फारे आपरेशन के सिक्स लैक्स सो सिक्स लैक्स इच्छे चीन तरह सिक्सटी एट लैक्स नीचे एट लैक्स फस्ट तीस एंत सिक्सटी एट लैक्स नीचे एट लैक्स कैपिटल रिजर्व अमौंट तीस फिफ्टी एट लैक्स अत फिफ्टी एट ओके ओके फारे आपरेशन की सिक्स लैक्स अमौंट की चिफ्टी फोर लैक्स वस्तु क्या फिफ्टी फोर लैक्स फाइव इयर्स की मैं डिवेड चाहिए ट्रांसिशन अमौंटे सिक्सटी एट लैक्स सिक्सटी एट ये सैकंड मामूल मैं एट लैक्स इधस्टमेंट चेयक 
సిక్స్ ల్యాక్స్ నుండి అడ్జస్ట్మెంట్ చేయాల్సి ఉండే సో అడ్జస్ట్మెంట్ చేద్దాం సో సిక్స్టీ ఎయిట్ ల్యాక్స్కి అడ్జస్ట్మెంట్ చేస్తే మనకి ఫిఫ్టీ ఫోర్ ల్యాక్స్ వస్తుంది కదా ఆ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ల్యాక్స్లో వన్ ఫిఫ్టీ మనం తీసుకుందాం అండ్ టెన్ ల్యాక్స్ ఎయిటీ థౌసండ్ అవుతుంది ఎయిటీ నైన్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ థౌసండ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనం ఏమేమి చేస్తున్నాం దీనిలో ఫస్ట్ బుక్ ప్రాఫిట్ని చూస్తాం ఆ బుక్ ఆ బుక్ ప్రాఫిట్కి ఈ లాసెస్ బిజినెస్ లాస్ డిప్రిజియేషన్ రెండింటిని రిడక్ట్ చేసినాము తర్వాత పైన ఉన్న టేబుల్ ఇచ్చిన వాటిలో క్రెడిట్ సైడ్ ఉన్న వాటిలో ఒక రెండింటిని ఏది డిఫర్ గేన్ రీమెజర్మెంట్ పోస్ట్ గేన్ ఆ రెండింటిని తీసుకున్నాము యాడ్ చేసుకున్నాము ఎందుకు క్రెడిట్ చేయాల్సినవి కాబట్టి నెక్స్ట్ డిఫర్డ్ కాస్ట్ హెడ్జింగ్ లెస్ చేసినాము ఎందుకు అది డెబిట్ ఎక్స్పెండిచర్ కాబట్టి నెక్స్ట్ ట్రాన్సిషన్ పేడ్కి సంబంధించిన అమౌంట్లో సిక్స్టీ ఎయిట్ ల్యాక్స్కి సంబంధించినది అది ఫిఫ్టీ ఫోర్ ల్యాక్స్ అవుతుంది ఫిఫ్టీ ఫోర్ ల్యాక్స్ని ఫైవ్ ఇయర్స్కి ట్రాన్సాక్షన్ తీసుకోవాలి కాబట్టి ఫైవ్ ఇయర్స్కి ట్రాన్సాక్షన్ తీసుకుంటే టెన్ పాయింట్ ఎయిట్ అవుతుంది సో టెన్ ల్యాక్ ఎయిటీ థౌసండ్ అవుతుంది సో పా మ్యాట్ ఆన్ బుక్ ప్రాఫిట్స్ అండర్ సెక్షన్ వన్ వన్ ఫైవ్ జేబీ వచ్చేసి ఎయిటీ నైన్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ థౌసండ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ తీసుకోండి దాని మీద హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ సేస్ని యాడ్ చేయండి మ్యాట్ లైబిలిటీ ఎంత వస్తుంది ఫర్ అసెస్మెంట్ ఇయర్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీకి థర్టీన్ ల్యాక్స్ నైంటీ సిక్స్ థౌసండ్ ఎయిట్ ట్వంటీ ఫోర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ కంపిటీషన్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ టు బి క్యారీ ఫార్వర్డ్ ఎంత క్రెడిట్ చేయాలి మ్యాట్ లైబిలిటీ ఫర్ అసెస్మెంట్ ఇయర్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీకి థర్టీన్ ల్యాక్స్ నైంటీ సిక్స్ థౌసండ్ ఎయిట్ ట్వంటీ అవుతుంది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కంప్లీటెడ్ హ్యాస్ ఫర్ నార్మల్ పర్యన్స్ ఆఫ్ ద యాక్ట్ ఫర్ అసెస్మెంట్ ఇయర్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ త్రీకి వచ్చేసి ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ ఎయిటీ త్రీ ఎయిటీ థౌసండ్ అని చెప్పినారు సో మ్యాట్ మనం క్యాల్కులేషన్ థర్టీన్ పే చేయాలని చెప్తుంటే థర్టీన్ ల్యాక్స్ నైంటీ త్రీ పే చేయాలంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఒక క్యాల్కులేషన్ ట్వెల్వ్ అయితే దీని యొక్క డిఫరెన్స్ ఉంటుంది వన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ ఎయిట్ సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ ట్వంటీ ఇది మనం క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ అసెస్మెంట్ ఇయర్స్కి అప్ టు టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ టూ థౌసండ్ థర్టీ సెవెన్ ఎయిట్ థర్టీ ఎయిట్ వరకు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్ ఇన్ ద కరెక్ట్నెస్ ఎగ్జామ్ ఇన్ ద కరెక్ట్నెస్ ఆఫ్ కంటెన్షన్స్ ఆర్ యాక్షన్స్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆ చారిటబుల్ ఆఫ్ ఈచ్ ఫాలోయింగ్ కేసెస్ సో ఈచ్ ఫాలోయింగ్ కేసెస్ వాళ్ళు చేసినట్టు కరెక్ట్ కాదా అనేది మనం చెప్పాలి సో దాని ప్రకారం చూసుకుంటే ఏమేమి ఇచ్చినా ఇక్కడ సో ఫస్ట్ది ఇన్స్టిట్యూషన్ రన్స్ ఏ యూనివర్సిటీ సోలోలీ ఫర్ ఎడ్యుకేషనల్ పర్పస్ ఏ దానికోసం చేస్తున్నారు ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ చేస్తున్నారు అండ్ హాస్పిటల్ ఫర్ ఫిలంథెరఫీ పర్పస్ బోత్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీ అండ్ హాస్పిటల్ ఆర్ నాట్ ప్రాఫిట్ రెండు ప్రాఫిట్ మోటివ్లో లేరు అండ్ ద గ్యాస్ రిసీట్ ఆఫ్ ద యూనివర్సిటీ అండ్ హాస్పిటల్ ఒకటి వచ్చేసి త్రీ ల్యాక్స్ ఈచ్ సారీ త్రీ ల్యాక్స్ వచ్చేసి ఈచ్ అంటే త్రీ ల్యాక్స్ ప్లస్ త్రీ ల్యాక్స్ సిక్స్ ల్యాక్స్ని వాళ్ళు తీసుకున్నారు ద ఇన్స్టిట్యూషన్ కంటెండెడ్ దట్ ద ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ యూనివర్సిటీ ఈజ్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఎగ్జామ్షన్ అండర్ సెక్షన్ టెన్ ట్వంటీ త్రీ సి అండ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హాస్పిటల్ హీజ్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఎగ్జామ్షన్ అండర్ సెక్షన్ టెన్ ట్వంటీ త్రీ సి త్రీ ఏఈ సిన్ ద అగ్రిగేట్ యానువల్ రిసీట్ ఆఫ్ ఈచ్ క్యాష్ ఈచ్ కేస్ డస్ నాట్ ఎక్సీ ద ప్రిస్క్రైబ్ త్రిషోల్ లిమిట్స్ అండ్ దేర్ వుడ్ బి నో రిక్వైర్మెంట్ టు గెట్ ద అప్రూవల్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ కమిషన్ ఆర్ కంపెనీ ఫర్ అవైంగ్ ద బెనిఫిట్స్ సో అది ఫైవ్ క్రోర్స్కి బిలో ఉంది కాబట్టి లెస్ దెన్ ఫైవ్ క్రోర్స్ ఉంది కాబట్టి మేము ప్రిన్సిపల్ కమిషనర్ కమిషనర్ది తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఈచ్ దానికి సపరేట్ సపరేట్ అంటున్నాను అట్లా అంటే కాదు త్రీ ప్లస్ త్రీ సిక్స్ అయింది అంటే గ్రేటర్ దెన్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఉంది ఫైవ్ క్రోర్స్ ఉంది మీరు కంపల్సరీ తీసుకోవాలి రా బాబు అని మీరు చెప్పాలి నెక్స్ట్ ఏ రిజిస్టర్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ విత్ ద మెయిన్ అబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ రిలీఫ్ ఫర్ పూర్ ఏదనుకున్నారు రిలీఫ్ ఫర్ పూర్ కున్నారు వాంట్ టు సెట్ ఆఫ్ ఈస్ ఎక్సైజ్ ఎక్స్ప్లికేషన్ ఆఫ్ ట్వంటీ సెవెన్ ల్యాక్ ఇన్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ వల్ కంపీటింగ్ ఈజ్ ఇన్కమ్ రిక్వైర్డ్ టు బి అప్లైడ్ ఫర్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ఇదేమి అంతకుముందు మెయిన్ అబ్జెక్టివ్ వచ్చేసి ఏదైతే ఉందో మెయిన్ అబ్జెక్టివ్ వచ్చేసి అది ఉండేది ఎక్సైజ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని సెటప్ చేసుకోవాలి అని అనుకుంటుంది రిజిస్టర్ ట్రస్ట్ అనేది మెయిన్ అబ్జెక్టివ్ వచ్చేసి ఇది కదా దానికి అలో చేస్తారా అలో చేయరా అది స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ కాదనేది మనం చెప్పాల్సి వస్తుంది మామూలుగా అయితే ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది నాట్ కరెక్ట్
சி த்ரீ டேடி ட்வெண்ட்டி த்ரீ சி த இன்ஸ்டிடியூஷன் ஹேஸ் டு மேக் அண்ட் அப்ளிகேஷன் டு த ப்ரின்ஸிபல் கமிஷனர் ஆர் கமிஷனர் வித் இன் ப்ரின்ஸ்கிரைப் டைம் லிமிட் ஃபார் கிராண்ட் ஆஃப் அப்ரூவல் ஃபார் கிளைமிங் எக்ஸாம்ஷன் அண்ட் டென் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ மனம் இண்டிவிஜுவலாக சூஸ்கோவாலி அந்த கனி கம்பைன்டாக சூஸ்கோக்கூடாது ஸோ வாழ்க்கை அப்ளிகேஷன் அனைத்து கம்பல்சரி பெட்கோலி ப்ரின்ஸிபல் கமிஷனர்க்கு ஆர் கமிஷனர்க்கு ஏதி எக்ஸாம்ஷன் கிராண்ட் சேஸ்கோடானுக்கு எனக்கு த ப்ரப்போஸ் ஆக்ஷன் ஆஃப் த ட்ரஸ்ட் இஸ் நாட் கரெக்ட் தட் இஸ் வித் எஃபெக்ட் ஃபார்ம் அசஸ்மெண்ட் இயர் ட்வெண்ட்டி நோ செட் ஆஃப் ஆர் டிடக்ஷன் ஆர் அலவன்ஸ் ஆஃப் எனி எக்ஸஸ் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் எனி இயர் ப்ரீசீடிங் த ப்ரீவியஸ் இயர் ஷெட் பி அலோட் இது மனக்கு இப்படியும் அதுலேருந்து த ப்ரப்போசல் கிளைம் ஆஃப் த ட்ரஸ்ட் இஸ் நாட் கரெக்ட் தட் இஸ் ஆஸ் பர் கிளாஸ் எக்ஸ்பிளேஷன் ஃபோர் பக்கம் செக்ஷன் லெவன் ஒன் பக்கம் அப்ளிகேஷன் ஃபார் சார்டபுள் பர்பஸ் ஃபார் இயர் லோன் ஆர் பாரோயிங் எது லோன் கனி பாரோயிங் கனி ஷெல் நாட் பி ட்ரீட்டட் ஹேஸ் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் இன்கம் ஃபார் சார்டபுள் பர்பஸ் எப்படி ஏதாவது மீ லோன் தீஸ்கோ பாரோயிங் தீஸ்கோ அவ்வி அப்ளை கிந்த தீஸ்கோமோ ஆ அமௌண்ட் எப்படியே ரீபே சேசோமோ அப்படி மனம் கன்சிடர் சேசோமோ அவ்வளோ த அமௌண்ட் நாட் ஸோ ட்ரீட் அப்ளிகேஷன் ஆர் பார்ட் வுட் பி ட்ரீட் ஹேஸ் அப்ளிகேஷன் ஃபார் சார்டபுள் பர்பஸ் இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் இன் விச் லோன் இஸ் ரீபேட் ஃப்ரம் இன்கம் ஆஃப் தட் இயர் அண்ட் டு த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் ரீபேமெண்ட் ஒர்க் ஸோ ட்ரஸ்ட் கே நாட் கிளைம் ஃபார்ட்டி லேக்ஸ் ஹேஸ் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் இன்கம் அசஸ்மெண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு ஸோ எந்த அது மனம் ரீபே சேசோமோ அந்த ஒர்க் மாத்திரமே கிளைம் செய்யாலி நெக்ஸ்ட் கொஷன் நம்பர் ட்வெண்ட்டி ஒன் எக்ஸாமின் செய்யண்டி ஏம் எக்ஸாமின் செய்யாலி மிஸ்டர் ராஜேஷ் ரெமிட்டெட் அண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபைவ் லேக்ஸ் எயிட்டி எந்த ரெமிட் செய்யணும் ஃபைவ் லேக்ஸ் எயிட்டினி ரெமிட் செய்யணும் டுவார்ட்ஸ் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு சம்மந்தி ஏம் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆஃப் இஸ் தன் பர்ச்சூயிங் எடுக்கேஷன் ஸோ வாடு எடுக்கேஷன் சவுத்துனாரு வாழ ஆ அப்பாயி நெக்ஸ்ட் எந்த பெடுத்தனாரு அமௌண்ட் ரெமிட் செய்யணும் ஃபைவ் லேக்ஸ் எயிட்டி இ ஆல்சோ ரெமிடெட் செவன் லேக்ஸ் எயிட்டி ஸோ ஃபைவ் லேக்ஸ் எயிட்டி ஒக்கசாரி செவன் லேக்ஸ் எயிட்டினி ரெமிட் செய்யணும் ஆசை லேக்கு ஃபை பர்பஸ் ஆஃப் எடுக்கேஷன் கோசம் அவுட் ஆஃப் லோன் டேக்கன் ஃப்ரம் ஹீத் எம்ப்ளாயர் ஏபிசி லிமிடெட் ஏ மேன் இண்டியன் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி ஸோ வாழ கம்பெனி தகர தீஸ்கினாடு போத் த ரெமிடென்ஸ் வர் மேட் த்ரோ த சேம் ஆத்தரைஸ்டு டீலர் ஹண்டர் லிப்ரைஸ்ட் ஸ்கீம் கிட்ட தீஸ்கினாடு ஸோ ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் ப்ளஸ் செவன் பாயிண்ட் எயிட் மொத்தம் ஒக்கர் தக்கர நிச்சயம் தீஸ்கினாம் காட்டி மனக்கு ஆலோச்சேசி செவன் லேக்ஸ் வரக்கே காட்டி ரி அமௌண்ட் தீசேஸ்தே ரிமைனிங் தான் பே ஃபி ஃபைவ் பர்சன்ட் தீசேஸ் அனைத்து கலெக்ட் செய்யாத்தி வசதி அது ஏதைத்தே இஸ்தோ ஒகவேல மனம் இண்டிவிஜுவல் பர்சன் தக்கர நிச்சு வேறே வேறே தான் தக்கர நிச்சு தீஸ்கோண்டே அப் டு செவன் லேக்ஸ் வரக்கு மனக்கு வசுண்டே பெனிஃபிட் உண்டே அசஸ்திக்கு நெக்ஸ்ட் மிஸ்டர் அப்பி ஏ ரெசிடென்ட் இண்டியன் இ காமர்ஸ் பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ் சேல்ஸ் குட்ஸ் ஒர்த் எயிட்டி ஃபோர் லேக்ஸ் த்ரூ இ காமர்ஸ் வெப்சைட் ஆஃப் ஹை சேல்ஸ் இ காமர்ஸ் பார்ட்டிசிபெண்ட் உண்டு எயிட்டி ஃபோர் லேக்ஸ் நீ சேல் செய்யணும் இ காமர்ஸ் வெப்சைட்டு ஹை சேல்ஸ்லோ அண்ட் மிஸ்டர் அப்பி ஹேஸ் நாட் ஃபர்னிஷ்டு பேன் ஸோ ஃபேன் பர்னிஷ் செய்யலேது ஆர் ஆதார் கார்டு நம்பர் டு த இ காமர்ஸ் ஆப்ரேட்டர் இ ஐ காமர்ஸ் ஆப்ரேட்டர் இ ஹேஸ் ஃபர்னிஷ்டு இஸ் ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்கம் ஆல் அசஸ்மெண்ட் இயர் பிஃபோர் டு டேட் ஸோ டூ வீடியோ ஏம் செய்யாத்து டூ டூ பர்சன்ட் எக்குலேஷன் லெவி தீஸ்கோல்ஸ் வந்து இது பேன் இ வேர்ட் எழுது காட்டி டூ பர்சன்ட் இன்டூ டூ பர்சன்ட் டபுள் செய்தே ஃபோர் பர்சன்ட் ஆர் ஃபைவ் பர்சன்ட் விச் ஓவர் இது இது தீஸ்கோ ஃபைவ் பர்சன்ட் மனம் ஜிடிஎஸ்ட்னி செய்யாத்தி வசாதி நவ் நவ் கம் டு த ஆன்சர் அண்ட் ஆத்தர் ஐ டீலர் எவரைத்தோ ரிசீவ் செய்யோ அண்ட் அமௌண்ட் ஃபார் ஓவர்சீஸ் ரெமிட்டன்ஸ் ஃப்ரம் பையர் பீயிங் பர்சன் ரெமிட்டிங் சச் அமௌண்ட் அவுட் ஆஃப் இண்டியா அண்டர் லிபரைஸ்டு ரெமிட்டன்ஸ் ஸ்கீம் ஆஃப் ஆர்பிஐ ஆர்பிஐ ஃபோம் டு ஈஸ் ரிக்வர்ட் டு கலெக்ட் டேக்ஸ் அட் சோர்ஸ் ஹோம் ஸோ டேக்ஸ்னி கலெக்ட் செய்யோவாலி இன் கேஸ் த ரெமிட்டன்ஸ் ஈஸ் ஃபார் தி பர்பஸ் ஆஃப் அதர் தென் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ஓவர்சீஸ் டூர் ஏதான் கோசம் தீஸ்கோ அதர் தென் பர்பஸ் ஆஃப் ஓவர்சீஸ் டூர் ப்ரோக்ராம் பேக்கேஜ் தென் நோ டேக்ஸ் ஈஸ் டு பி கலெக்டட் அட் சோர்ஸ் ஸோ எந்த கலெக்ட் செய்யோவாலி ஃபைவ் பர்சன்ட் கலெக்ட் செய்யோவாலி ஒகவேல அது ஓவர்சீ டூர் ப்ரோக்ராம் கையே டிடிஎஸ் டிசிஎஸ் கலெக்ட் செய்யோல அவசரம் லேது இஃப் த அக்ரிகேட் அமௌண்ட் இஃப் த அமௌண்ட் ஆர் அக்ரிகேட் அமௌண்ட் ரெமிடெட் பை த பையர் லெஸ் தென் செவன் லேக்ஸ் உண்டே கூட டிசிஎஸ் கலெக்ட் செய்யாத அவசரம் லேது ஸோ அமௌண்ட் எக்ஸீட் அப்படி எக்ஸீட் செவ
in present case mr rajesh limited an amount out of loan taken from his employer being manufacturing company hence concession rate of 0.5 would not be available so you in your country is going to go notify chase central government notify chase now all the government is going to concession rate of sunday but we choose to know the video guy employer the government to cover him and again concession rate on the rato concession rate run up to accordingly the authorized dealer has to collect tcs five percent so normal ka five percent case unta di but in some cases loan 0.5 percent is kunta mu over banks or financial institution unta i notify chasna government notify chasna it unta puna manam other than wala de garam chasna gauti five percent collect chas quali remitted by mr rajas towards maintenance of expenses of his son studying and senior hostel has an well amount remitted out of an loan taken from his employer not being a financial institution defined in section 80e in excess of 7 lakhs since both remittance are through the same other dealer got a tax has collection see at the rate of five percent would be attracted on the aggregate amount remitted in excess of 7 lakhs so 7 lakhs 80 plus 5 lakhs 80 motta amount add chas kundi na nun chokar 7 lakhs tc andi 6 lakhs 60 ayatudhi into five percent tc kundi 33 thousand tc has collect chas kundi अनुमें कर टैक्स प्लानिंग एमी अच्छा नहीं है इधर वेरे द करने जी पार्टी जैसे नहीं है वाले इंडिविजुअल को चूज़ ना पड़ो अमाउंट इधर कोटा इतना करो सेवेन लाख से एटी एक्सेल एटी थाउजेंड में जो मात्र में पार्ट तुंड है नेक्स्ट हैज कलेक्टेड टेसियस बाय आता है डीला ऑन रेमिटेंस बाय मेड बाय मिस्टर राजेश नेक्स्ट इन केस वेयर सेल्स ऑफ गुड्स एफ एन ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट मिस्टर अप्पे इज फैसिलिटेड बाय एन ई कॉमर्स ऑपरेटर हाई सी सेल्स थ्रू इट्स ई कॉमर्स वेबसाइट सेक्शन 194 ये रिक्वायर्ड था ई कॉमर्स ऑपरेटर डायरेक्ट टीसीएस टीडीएस इंटर परसेंट टीडीएस टीडीएस डायरेक्ट चली वन परसेंट टीडीएस नहीं डायरेक्ट चली आन 84 लाख वो कोई वाला इतनी ये इंटरनेशनल टैक्सेशन है इंटर टू परसेंट आई थोड़ा नहीं हूँ 84 84 लाख वन परसेंट मिल जाए 84 लाख से हाँ वो वार the being gas amount पहले तो इसको ली ऑफसेट फैसिलिटेटेड तो ई कॉमर्स वेबसाइट लो but as per section two not six ये ये प्रकार हैं in case where the directory has not furnished his plan tax is required to be deducted at source at higher of one percent or five percent whichever is higher accordingly tax has to be deducted at source at the rate of five percent of 84 lakhs that is 4.2 lakhs minimum tds ki directions quality next to question number 22 what is there in question number 22 tracks limited a company incorporated in country i country team has the following income in india during the year ended on 31st 3 2022 compare the total income and tax liability of strex limited for the assessment year 22 23 assuming that it poem is outside india so country t lo manam company ni incorporate chesnamu uh, incomes in danto paatu in for indian lo kuda incomes unnai and poem vachesi outside india undani vaalle cheptunaru next now ipudu incorporated in country ante manaki em aitadi foreign country aipothadi now come to the point interest of 285 earned in earned on debentures of 30 lakhs issued on 1st august 2021 in consideration of providing technical know how to mn limited and indian company for the purpose of business carried out in india so n ten chase namu 285 n chase namu and the amount to choose kovali यह मन चूस को नहीं 115 ये अनेक अप्लिकेबल है तो अप्लिकेबल का तो चूस कुंटे मन के अप्लिकेबल टेल की राहत हूँ तो ये दुकु ये टेक्निकल नो हाउ कॉट है दिन मुट्टो अक्रो आराय दिन इंडिया का तीस को वाले एंड ये इंडियन ये रो इनका परचेस ना कॉट इकड़ पी यू नट ले अंते 40 परसेंट Earned on global depository receipts of YL Limited, an Indian company issued under the scheme of central government against the initial issue of shares of the company and purchased by Trex in foreign currency through approved intermediary. So approved intermediary lo through manam purchase cheshna mu and dividend in ochindi kaati. Mane ki concessional rate osa di 10% and section 115 EAC ane di applicable to leki osa di. Next dividend of 15 lakh 50 एनुड आन इक्विटी शेयर्स आन इंडियन कंपनी इकड़ा ने मो थ्रो जीडीआर सो पेरा मो वाई लिमिटेड कंपनी की तो ने इकड़ा हमारे में एन चेस ना मो फॉरेन का एन थिका कोणा इंडियन कंपनी तो ने तीस कुना मो सो वन वन फाइव ये अच्छे ची ट्वेंटी परसेंट स्लैब लेकी वो सादे इधे नेक्स्ट फॉरेन का एंसर लेती सुना पूरा टेन परसेंट उससे कंसेशन रेट हो वन वन फाइव बीएसी लो वन वन फाइव ये पकाया हम ट्वेंटी परसेंट इंडियन कंपनी ने तीस कुना पूरा नेक्स्ट इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी अमाउंटिंग टू 
12 lakhs 56470 issued from Z Limited and Indian company in pursuance of an agreement approved by central government. So royalty amount and 12 lakhs 56000 royalty income on the received. So received received and a mean grass chayasi osadi. Madam Induku Manaki income from Manaki earned or earned an account in. Only in the grass amount of natural received and me value to the action deduct chassis pay chassis in the room. It is royalty 10 percent, 10 percent plus 4 percent health and education. 10.4 in the low deduct chassis in the room and grass amount call cut divided by 90.6 percent of sun kuta. So, and the add chassis and the add back chassis and grass amount chassis and next business income 8 lakh 50 for a unit established at Delhi. So, you can establish the Delhi lo reestablishment. So, 40% sad rate. Next, long term capital gain of 1,32,000 on transfer of unlisted shares of Indian company. So, income is 1,32,000. In computer with indexation benefit. If computed without indexation benefit, a long term capital gain would be 232 So, this long term capital gain is 232,000 and tax. Next, you know what's up. No DTA exit between India and country tree. The unit of Delhi is not involved in any manner in presence of technical know-how or royalty. So now, now competition of total income tax liable to tax non-resident foreign company about him. And DTA lo Dezu computer. First time chali PVP income and so business income this kuna first business income. Firm unit established in Delhi. And then the business income establishment is 8 lakh 50 manaki income on the at Delhi ki samanche. Middle manak purchase naka unit establishment chase namu down to 8 lakh 50 chinani chip naro. Next FIFA technical services. FIFA technical services. Eight on the 2 lakh 50 and chase namu. Oh, sorry. Uh, yeah, Indian company energy. This is the amount on the 30 lakhs and a so at 30 lakhs and a day. Income cap for the purpose of business carried out on India. Amoni add back chess condi 30 lakhs amount to the debenture ki samanji. Then samanja interest is on the income from other sources like potadi. Next to royalty income received from Jed. Jed limited in the amount of royalty received chess knamo. In the amount received chess knamo in pursuance of an agreement approved by scheme. Adi net amount on the grass chairman chip nan. So grass chess a monarchy 14 lakhs 2310 or sorry. Sorry. Okay, come on here. So capital gain and one lakh thirty two. Avi long term shares so cotton avi at the other than some manual direct amount of chip naga long term capital gain and so one lakh thirty two thousand of chess in the next. Income from other sources, final debentures so 30 lakhs debentures, so that means 2 lakhs 85 interest on the chip. And GDR, the dividend income, the GDR is the dividend income, 6 lakhs 50,000. And chase now, YL limited, the economy, the I concession rate of the dividend on Indian company, 15 lakhs 50,000. Motham, 24 lakhs 85,000, 78 lakhs 69,000, 399,000. Put tax liability in computer quality, business income, I think. 40% slack rate and FTS foreign um, FIFA technical services is 40% since it has not pursuance of an agreement approved by the central government court. Next royalty income is the percent only 10% under section 115 ye prakaram. Since it is pursuance of an agreement approved by the central government 1 lakh 40 231 next 60 lakh 80,000 231 in the long term capital gain which is 2 lakh 32,000 and tax amount chip narrow long term capital gains amount to and minimum amount direct 10 percent is kunte tax of chess study and interest on debentures of 2 lakh 85,000 taxable length is the interest on debentures to 40 percent lab got 40 percent is kunta and concession return is radu in the Indian currency quality. Well, a foreign currency and a monarchy, 
కన్సెషన్ రేట్ అనేది వస్తుండే నాట్ ఎలిజిబుల్ వన్ వన్ ల్యాక్ ఫోర్టీన్ థౌజండ్ అమౌంట్ డివిడెండ్ అండ్ జీడిఎస్ ఆఫ్ సిక్స్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ ట్యాక్సిబుల్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ టెన్ పర్సెంట్ అండ్ సెక్షన్ వన్ ఫైవ్ ఎయిత్ సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ డివిడెండ్ ఆఫ్ ఇన్ డివిడెండ్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ ట్యాక్సిబుల్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అండ్ సెక్షన్ వన్ ఫైవ్ ఏ త్రీ ల్యాక్ టెన్ థౌసండ్ మొత్తం ఎంత అయితే ఫోర్ ల్యాక్ ఎయిటీ నైన్ ట్వంటీ వన్ ల్యాక్ నైంటీ టూ థౌసండ్ ఫోర్ థర్టీ వన్ అనేది మనకి అమౌంట్ వచ్చేస్తుంది దాని నుంచి హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ సేస్ ఫోర్ పర్సెంట్ యాడ్ చేసుకోండి దాని తర్వాత ట్యాక్స్ లైబిలిటీ వస్తుంది ట్యాక్స్ లైబిలిటీ రౌండ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే ట్వంటీ టూ ల్యాక్స్ ఎయిటీ థౌసండ్ వన్ థర్టీ వస్తుంది నవ్ సిన్స్ ద యూనిట్ ఆఫ్ ఢిల్లీ డస్ నాట్ ప్లే ఎనీ రోల్ ఇన్ ప్రొవెన్స్ ఆఫ్ టెక్ అండ్ నోహో ఆర్ రాయల్టీ ద ప్రొవెన్స్ ఆఫ్ సెక్షన్ ఫార్టీ ఫోర్ డిఏ ఈ నాట్ అటాచ్ సో అది అటాచ్ కాదు సో ఫిఫ్ టెక్నికల్ సర్వీస్ అండ్ రాయల్టీకి సంబంధించి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ త్రీ మిస్టర్ గణేష్ ఏ రెసిడెంట్ ఇండివిజువల్ ఏజ్ వన్ యొక్క ఫిఫ్టీ టూ ఇయర్స్ ఉంది ఫిఫ్టీ టూ ఇయర్స్ అంటే బేసిక్ ఎగ్జిబిషన్ లిమిట్ టూ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ వస్తుంది అండ్ టూ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఎన్ డూయింగ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇండియన్ ఇన్కమ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ సోల్ ప్రాపర్టీ ఎయిటీ ల్యాక్స్ పూణేలో ఎయిటీ ల్యాక్స్ వచ్చింది షేర్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఫ్రమ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫ్రమ్ ముంబైలో ట్వంటీ ల్యాక్స్ వచ్చింది మొత్తం ఇండియాలో ఇన్కమ్ ఎంత వచ్చింది హండ్రెడ్ ల్యాక్స్ వచ్చేసింది వావ్ ఇన్కమ్ బాగుందిరా సో హండ్రెడ్ ల్యాక్స్ వచ్చిందా ఓకే హండ్రెడ్ ల్యాక్స్ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఒక నిమిషం ఏం చేయాలి ఇది కంప్లీట్ టోటల్ ఇన్కమ్ అండ్ ట్యాక్స్ లైబిలిటీ ఆఫ్ మిస్టర్ గణేష్ ఫర్ అసెస్మెంట్ ఇయర్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ఆఫ్టర్ ప్రొవైడింగ్ అండ్ డిడక్షన్ అండర్ సెక్షన్ నైంటీ వన్ అజ్యూమింగ్ వన్ సిజిడి సిఎండి సెవెంటీ మిస్టర్ గణేష్ నాట్ ఆపింగ్ వన్ వన్ ఫైవ్ బిఏబిఎస్ సో వన్ వన్ ఫైవ్ బిఎస్సీని ఆఫ్ చేసుకోకుంటే నెక్స్ట్ కంట్రీ జీ తోని అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ ఎంత గ్రాస్ తీసుకున్నాము ఫార్టీ థౌసండ్ ఫ్రమ్ టీ గార్డెన్ ట్యాక్సబుల్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ సో అక్కడ ట్యాక్సబుల్ అయింది ట్వంటీ పర్సెంట్కి నవ్ నెక్స్ట్ బ్రాడ్ ఫార్ బిజినెస్ క్లాస్ ఇన్ కంట్రీ జీ అది అలో చేయరు బట్ మనం అలో చేయొచ్చు కాదు మనం అలో చేసుకున్నాం అదేం ప్రాబ్లం రాదు నెక్స్ట్ డివిడెండ్ ఇన్కమ్ గ్రాస్ అమౌంట్ టెన్ పర్సెంట్ టీడిఎస్ అనేది ఛార్జబుల్ది నెక్స్ట్ రెంటల్ ఇన్కమ్ సిఎండి ఫిఫ్టీ టూ థౌసండ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ సో నెక్స్ట్ అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మిస్టర్ గణేష్ హెడ్ డిపాజిటెడ్ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ పబ్లిక్ డిపాజిట్ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ మనం డిపాజిట్ చేసినామంటే ఎయిటీ సీరో డిడక్షన్ క్లైమ్ చేయొచ్చు అండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియంకి ట్వంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ అంటే మెడికమ్కి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ వరకు మాత్రమే ఎలిజిబుల్ ఎందుకంటే వన్ ఏజ్ వచ్చేసి ఫార్టీ ఎయిట్ ఉంది కాబట్టి ఇట్లా వైఫ్కి నో డిటిఏఏ డిటిఏఏ లేదు నా కంప్లీట్ ద కంప్ ఇన్కమ్ సో మనకి ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ ఉంది ఒకటి ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీని తీసుకుందాం ఫస్ట్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాం కంట్రీ ఎం నుంచి ఉంది ఎంత ఉంది ఫిఫ్టీ టూ థౌసండ్ సిఎండి అన్నాడు ఫిఫ్టీ టూ థౌసండ్ సిఎండి ఇంటూ సిఎండి రేట్ ఎంత సెవెంటీ రూపీస్ అనుకుంటా సో సెవెంటీ ఇంటూ చేసుకుంటే థర్టీ సిక్స్ ల్యాక్ ఫార్టీ థౌసండ్ అవుతుంది దాని నుంచి ఏం తీసేయాలి మనం మున్సిపల్ ట్యాక్స్ని తీసేయాలి సిక్స్ ల్యాక్ థౌ సిక్స్ థౌసండ్ ఇంటూ సెవెంటీ టూ అవుతుంది సో ఫోర్ ల్యాక్ ట్వంటీ అవుతుంది నెట్ యాన్యువల్ వాల్యూ ఎంత థర్టీ టూ ల్యాక్స్ థర్టీ థౌసండ్ అవుతుంది ట్వంటీ థౌసండ్ అవుతుంది దాని నుంచి డిడక్షన్ అండ్ సెక్షన్ థర్టీ త్రీ చేయండి సో వన్ వన్ ఫైవ్ బిఎస్సీ ఆఫ్ చేసుకోలే కాబట్టి మున్సిపల్ ట్యాక్స్ వస్తుంది డిడక్షన్ తీసేస్తాము నెక్స్ట్ ప్రాఫిట్ ఫ్రమ్ బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషన్ వచ్చేసి సోల్ ప్రొపర్టీ నుంచి ఎయిట్ ల్యాక్స్ ఉంది అండ్ షేర్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ నుంచి ఒక ట్వంటీ ల్యాక్స్ వచ్చింది అన్నాము ట్వంటీ ల్యాక్స్ వచ్చినది అది ఎగ్జెంట్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ లెస్ బిజినెస్ లాస్ ఒకటి ఉందని చెప్పాము కంట్రీ జీ నుంచి అది తీసేయండి సెవెంటీ సిక్స్ ల్యాక్స్ థర్టీ సిక్స్ థౌసండ్ అవుతుంది అండ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ టీ గార్డెన్స్ ఇన్ కంట్రీ జీ ఈ ట్యాక్సబుల్ ఇన్ ఇండియా ఫార్టీ థౌసండ్ ఇంటూ సెవెంటీ థర్టీ ట్వంటీ ఎయిట్ ల్యాక్స్ అవుతుంది డివిడెన్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ కంట్రీ ఎం సిఎండి థర్టీ థౌసండ్ ఇంటూ సెవెంటీ అవుతుంది థర్టీ ట్వంటీ వన్ ల్యాక్స్ అవుతుంది ఫార్టీ నైన్ ల్యాక్స్ అండ్ వన్ క్రో ఫార్టీ సెవెన్ ల్యాక్స్ నైంటీ థౌసండ్ అవుతుంది డిడక్షన్ అండ్ సెక్షన్ ఎయిటీ సి ఎయిటీ డి మొత్తం వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ తీసే ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ చేస్తే వన్ ల్యాక్ సెవెంటీ ఫైవ్ అవుతుంది టోటల్ ఇన్కమ్ వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ వన్ క్రో ఫార్టీ సిక్స్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ అవు